നമസ്കാരം ബ്രൂവറി വിവാദത്തിൽ സർക്കാർ മലക്കം അറിയുന്നു ആർക്കും ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നിന്നുപിഴയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഋഷിരാജ് സിംഗിനെ കൊണ്ട് വിശദീകരണ കുറിപ്പ് ഇറക്കിയതോടെയാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് അനുമതി മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്ന് മന്ത്രിമാർ മത്സരിച്ചു വാദിച്ചു ലൈസൻസ് എല്ലാ നടപടിക്രമവും പാലിച്ചു മാത്രമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ അനുമതി തന്നെയാണ് അഴിമതി രാജ്യത്ത് നടന്ന വലിയ കുംഭകോണങ്ങളുടെ എല്ലാം നാരായ വേര് കിടക്കുന്നത് അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളിലല്ല അകത്തളങ്ങളിലെ ധാരണകളിലാണ് ആ പരസ്പര ധാരണയാണ് അനുമതിയായി ആദ്യം അവതരിക്കുന്നത് കള്ളി വെളിച്ചത്തായപ്പോൾ മാത്രമാണ് അനുമതി വിനയായെന്ന് വ്യക്തമായപ്പോഴാണ് വൈകി മാത്രം വിവേകമുദിച്ചപ്പോഴാണ് വിശദീകരണ അടവുകളുമായി സർക്കാർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ തടിയൂരാൻ അധികാരികളെ അനുവദിച്ചുകൂടാ നടന്നതെന്തെന്ന് നാടറിയണം നാലു പേർക്ക് അതിവിശിഷ്ട പദവി നൽകിയത് ഏത് അകത്തള ധാരണയിലായിരുന്നെന്ന് വ്യക്തമാകണം അതിനു പിന്നിലെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നതും വെളിച്ചത്തു വരണം അല്ലെങ്കിൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കകത്തു നിന്ന് ആരോടും അറിയാതെ രൂപപ്പെടുന്ന ധാരണകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും അതിനനുസരിച്ചിറങ്ങുന്ന അനുമതി പത്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ലൈസൻസ് നൽകിയില്ലെന്ന നിലപാടുകൊണ്ട് നിലതെറ്റിച്ച വിവാദത്തിന് വിരാമമാകുമോ എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അനുമതിയിൽ അഴിമതിയില്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ പി അനിൽകുമാർ സി പി എം നേതാവ് കെ എൻ ഗോപിനാഥ് അഭിഭാഷകൻ എം സി ആഷി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം എന്നിവർ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ പങ്കുചേരുന്നു മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വേദനിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു വേർപാടുകളുടെ ദിനമാണ് വയലിൻ വിസ്മയം ബാലഭാസ്കറും ഒരു പിടി ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച തമ്പി കണ്ണന്താനവും നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു ഇരു പ്രതിഭകളുടെയും വിയോഗത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇനി ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വിശദീകരിച്ച് വശം കെട്ടോ എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ കെ പി അനിൽകുമാർ ഇന്നലത്തെ ഋഷിരാജ് സിംഗിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇന്നിപ്പോൾ എക്സൈസ് മന്ത്രിയും നിയമമന്ത്രിയും സമാന രൂപത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണം അതായത് പ്രാഥമിക അനുമതി മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല ലൈസൻസ് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന്മേലാണ് അഴിമതി ആരോപണം ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സർക്കാർ കുറച്ചുകൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും നിലപാടുകളിലൊരു വ്യക്തതയോടെയും ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവൻ പിൻവലിച്ച് ഈ ബോധ്യത്തിൽ സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ വേണു ഈ വിഷയം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നടത്തിയ ഒരു പത്രസമ്മേളനം അതിനകത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ കേരളത്തിൽ നാല് ഡിസ്റ്റിലറികൾക്ക് മൂന്ന് ബ്രൂവറികൾക്കും ഒരു ഡിസ്റ്റിലറിക്കും സർക്കാർ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലെ ബാറുകൾ മുഴുവൻ അടച്ചിടുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടായി അന്ന് അതിനെ ശ്ലാഘിച്ച് അതിനെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിച്ച ആളുകളാണ് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അച്യുതാനന്ദനും സി പി എമ്മിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും അന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നയം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യവർജ്ജനമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് മദ്യഷാപ്പുകൾ പൂട്ടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായി കേരളത്തിലെ മദ്യശാലകൾ പരിപൂർണമായി പൂട്ടുവാനാണ് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ബ്രൂവറികളും ഡിസ്റ്റിലറികളും അനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ കേരളത്തിൽ ഇവർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എൺപത്തിയാറ് ബാറുകൾ കൊടുത്തു യു ഡി എഫ് പ്രതിപക്ഷവും അതിശക്തമായി ബാറുകൾ കൊടുത്തതിനെ എതിർത്തു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ബാറുകൾ കൊടുത്താൽ കൊടുത്തത് കൊടുത്തത് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് ബ്രൂവറികളും ഡിസ്റ്റിലറിയും കൊടുക്കുമ്പോൾ 
അതിന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അനുവാദം ഒന്നും ഇവർക്ക് ആവശ്യമില്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അധികാരപരിധിയുള്ള അല്ല ദൂരപരിധിയുള്ളത് അമ്പത് മീറ്ററാക്കി കുറച്ച് മദ്യ മുതലാളിമാർക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും ബാറുകൾ നൽകാനുള്ള അവകാശത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ യു ഡി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ നയം വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ ഈ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതി പാതയോരങ്ങളിൽ മദ്യശാലകൾ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതിനെതിരെ വാദിക്കാൻ കോടികൾ കൊടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അഭിഭാഷകനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഗവൺമെൻറ് ആണല്ലോ ഈ നടപടികളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയാണോ പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ പ്രളയദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആർക്കും വേണ്ടിയല്ലോ ഈ നാട്ടിലെ മദ്യ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയാ അപ്പം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മനസ്സ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം ആരോടൊപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അത് മദ്യ ലോബിക്കൊപ്പം മദ്യ മുതലാളിമാർക്കൊപ്പം ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കുറേ ആളുകൾ ഡിസ്ലറിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം അപേക്ഷകൾ വരികയുണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊന്ന് സ്ക്രൂട്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ വെച്ചു ആ കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് തൽക്കാലം കേരളത്തിൽ ഡിസ്ലറികൾ ഒന്നും അനുവദിക്കേണ്ട ഇതിന് അനുവാദം കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ആ ഉത്തരവ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു ആ ഉത്തരവിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഉത്തരവ് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ബ്രൂവറികൾക്കും ഒരു ഡിസ്ലറിക്കും അനുവദി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഉത്തരവ് എന്താ ഡിസ്ലറികളും ബ്രൂവറികളും അനുവദിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാ അപ്പം അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറക്കിയ ഒരു ഉത്തരവിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഇറക്കിയ ബ്രൂവറികൾക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്ലറിക്കുമുള്ള തിടുക്കം എന്താണ് അതേക്കുറിച്ച് ആ നയം തിരുത്തിയോ എന്നുള്ളതാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അപ്പം അവർ പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവാണ് അത് നയം ബാധകമല്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പതിനഞ്ച് നാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അച്യുതാനന്ദൻ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പം പാലക്കാടുള്ള ഡോക്ടർ രവി സൺ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഡിസ്ലറി തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുത്തപ്പം ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് എന്താ അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഒരു ഉത്തരവുണ്ട് ഡിസ്ലറികൾ പുതുതായി നൽകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരവാണ് ആ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ താങ്കളുടെ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിനുള്ള അപേക്ഷ പോലും പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ പോളിസി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ മന്ത്രിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത് ക്യാബിനറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ക്യാബിനറ്റ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്കും ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ പരിശോധനയും ഈ പറയുന്ന അനുകൂലമായ ഉത്തരവുകളും വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈസൻസ് ഉള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ അത് കിട്ടാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് എന്നോടാണോ അതെ അനിൽ വേണു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നയനാർ ഗവൺമെൻറ് നാല് പേർക്ക് അനുമതി പത്രം നൽകി ആർക്ക കെ എസ് ഡിസ്ലറീസ് പിന്നെ ഒന്ന് എം പെഡ് പിന്നെ ഒന്ന് എലൈറ്റ് മറ്റൊന്ന് അമൃത് ഡിസ്ലറീസ് അഞ്ചാമത്തെ മലബാർ ബ്രൂവറീസ് ഈ അഞ്ച് പേർക്കും തത്വത്തിൽ അംഗീകാരമാണ് കൊടുത്തത് എൻ ഒ സിയെ കൊടുത്തത് നോൺ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു അതിൽ നാല് ഡിസ്ലറികൾ കെ എസും എം പെഡും എലൈറ്റും അമൃതും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ടായിരം ആയപ്പോഴേക്കും നായനാർ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൈസൻസ് വാങ്ങിപ്പോയി ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് വേണ്ട ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വേണ്ട ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ
തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഉത്തരവ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ നൂറ്റി പത്ത് അപേക്ഷകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായതാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അനിൽ പറയുകയും നാമൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വിഷയമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് വി എസ് ഇതേ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് നിഷേധിച്ചു എന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്നല്ല ഏത് കാര്യത്തിലും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതാത് സന്ദർഭങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വേണം ഈ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് കേരളത്തിനകത്ത് അന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അന്നത്തെ പരിശോധന പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പ് വന്നപ്പോൾ നിലവിലൊരു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തടസ്സ തടസ്സപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അത് തടയാൻ ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈ എടുത്തു ഇന്നത്തെ കോണ്ടസ്റ്റിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് ഇടതുപക്ഷം പ്രഖ്യാപിതമായി മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മദ്യ നയം തന്നെ കേരളത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ആൾക്കൂട്ട നാടകങ്ങളായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവസാനം വി എം സുധീരനെ പോലെ പ്രകൽപനായിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കെ പി സി സിയുടെ നിലപാടിനെ അതോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിനെയോ തുറുപ്പിട്ട് വെട്ടുന്നത് പോലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റുവിട്ട് ഏതായാലും അനുവദിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പ്രവർത്തനവും ബാറുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം നിരോധിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായത് അപഹാസ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അതിനെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഭരിച്ച ആ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ഹൈക്കോടതിയുടെ രണ്ട് ബെഞ്ചുകളും പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയും അംഗീകരിച്ച ഒരു നയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ആ തുറപ്പിട്ട് വെട്ടിയപ്പോൾ ആ തുറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത നീതിപീഠം വരെ നീതീകരിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അബ്കാരി നയപരിപാടിയായിരുന്നു ശ്രീ ഗോപിനാഥ് അല്ല ആ നയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖല അടക്കം ഈ രംഗത്ത് തൊഴിൽ എടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായി അനുവദിക്കാനും നിരോധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ മദ്യപാനം എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന നടപടിയല്ല എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെയും നിരോധിച്ച മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാദിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സുപ്രീം കോടതി ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം ഉത്തരവിട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ എൺപത്തി ആറോളം ബാറുകൾക്ക് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തത് മാറിയത് നയം മാറ്റി അനുവദിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു നയം മാറ്റ പ്രഖ്യാപനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കോടതിയിൽ നിന്നടക്കം ഉണ്ടായി അല്ലല്ല സർക്കാരിന്റെ നയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതി ഇടപെടാറില്ല അതല്ല ശ്രീ ഗോപിനാഥ് അങ്ങ് ഈ തുറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശേഷണ പദം ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു അത് ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ രൂപപ്പെടുത്തി ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ മാത്രം വിജയിപ്പിച്ച ഒരു ഉപായ ബുദ്ധി ആയിരുന്നില്ല അത് ഈ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠം അംഗീകരിച്ചൊരു നയമായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു കാര്യം വേണ്ട ജനകീയ പ്രതിഷേധം കാരണം എങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാവണം അതല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഒരു ഉത്തരവാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അത് ആ ഉത്തരവിനൊരു നയപരമായ സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ശ്രീചക്ര കിട്ടിയല്ലോ ആ ആള് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ ആ കോടതി പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നയത്തിനനുസൃതമല്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്നതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുമായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു നയത്തെ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി കോടതി കണ്ടെത്തിയതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു തവണത്തെ പ്രസക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാകരിക്കുന്നത് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പൈതൃകത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് തള്ളി പറയുന്നതാണ് അത് അങ്ങയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരമാണെങ്കിൽ ഇല്ല വേണു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രശ്നവും അതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിലപാടും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യ നിരോധനത്തിന് പകരം മദ്
ലെവലേഷൻ പോലും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഈ നടപടികളിലൂടെ വ്യതിചനിച്ചു എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല വസ്തുതകൾ അതല്ല അറുപത്തിയേഴിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബ്രൂവറി ചട്ടം അനുസരിച്ച് അതിവിടെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റോ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റോ ഒന്നും തിരുത്തിയിട്ടില്ല അത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നൂറ്റിപ്പത്തോളം അപേക്ഷകളിന്മേൽ വന്നപ്പോൾ അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടൊരു കമ്മിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അതിന് അനുവദം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് അപേക്ഷയും മാറ്റി ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് എനിക്കിതിലൊന്നും തൃപ്തിയില്ല അങ്ങയുടെ മറുപടിയിൽ പോട്ടെ എൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി മറുപടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായി എതിർവാദമായി ഉന്നയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എ കെ അനണി മലബാർ ബ്രൂവേഴ്സിന് ബ്രൂവറീസിന് അനുമതി കൊടുത്തതാണ് അതിനും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് തടസ്സമല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് പക്ഷേ അതിന് അവർ പറഞ്ഞ എതിർവാദം എന്നത് അനുമതിയാണ് പ്രധാനം പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും സാങ്കേതികത്വത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നം മാത്രമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല തെളിവ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നാല് പേർ നാല് പേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കെ സി അതുപോലെ തന്നെ എം ബെഡ് അതുപോലെ തന്നെ എലൈറ്റ് പിന്നെ അമൃത് അമൃത് ഇപ്പം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് ആ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാതിരുന്നത് മലബാർ ബ്രൂവറീസിന് മാത്രമായിരുന്നു അത് അനണി കൊടുത്തു ഒരു കാര്യം കൂടി ബ്രൂവറീസിന് ഈ പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിലെ ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സൈസ് കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ അതാണ് ഔദ്യോഗികമായ പരമാർത്ഥമെങ്കിൽ ആൻ്റണി ചെയ്തതൊരു ഒരു അപാകതയല്ല കാരണം ബ്രൂവറീസിനാണ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്റ്റിലറി കൊടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിൽ എന്താണോ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ മറികടന്നിട്ടുമാണ് അല്ലല്ല രണ്ടുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളിന്മേൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുനർചിന്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മേൽ ഇപ്പോൾ വേണു ചോദിക്കുന്നു അതിനകത്തെ കെ പി അനിൽകുമാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകമായി മന്ത്രിസഭയിൽ തീരുമാനം എടുത്തതാണോ ഇതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തോ കൂടുതൽ അപേക്ഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മന്ത്രി തന്നെ ശ്രീ ഋഷിരാജ് സിംഗ് കമ്മീഷൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ മിനിഞ്ഞാന്ത് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം വിവാദമായപ്പോൾ മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ അനുമതി വേണ്ടി വരും ലൈസൻസിലേക്ക് എത്താൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള അപേക്ഷ കോൾ ഫോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൾ ഫോർ ആ കിട്ടിയ അപേക്ഷയിന്മേൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും കുടിയന്മാരാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കെ പി അനിൽകുമാറിന്റെ വാദമൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണതാണ് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ അനുമതി കിട്ടിയാൽ ലൈസൻസ് കിട്ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സുതാര്യതയായി താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം വേണു ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞല്ലോ ആ വക കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാര്യം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സുതാര്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംശയം തന്നെയാണ് പ്രധാന കാര്യം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തിൽ നാല് ഡിസ്റ്റിലറികൾക്ക് ആ എല്ലാ അനുമതികളും കൊടുക്കുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ എൻ ഒ സി കൊടുക്കുന്നു അവസാനം ലൈസൻസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ സെക്കൻഡ് സാർ അപ്പോൾ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒരു തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തിൽ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അനുമതി പ്രാ അനുമതി നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അവർ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ലൈസൻസ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങയുടെ ബാധകതയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലോ നൂറ്റി പത്തോ നൂറ്റി ഇരുപതോ അപേക്ഷകൾ വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് അപേക്ഷകൾ വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് ഈ നൂറ്റി പത്ത് അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനം കണ്ടിട്ടൊന്നും അപേക്ഷ അയച്ചതല്ലോ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ നാല് പേർ മാത്രമാണ് അല്ലെ അപേക്ഷകർ മറ്റൊരു ഒറ്റ അപേക്ഷകരെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല ഇവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ്റിലൊരു